இப்போ என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி கம்ப்யூட்டருங்கிறது வந்துச்சு அதை நான் எப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அதுலேருந்து வந்துச்சு இப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் படிக்கிறோம்னா நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் டேட்டா டைப் டேட்டா டைப்னு நிறைய விஷயம் பேசுகிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் எப்படி எதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டருக்குள்ளே நம்ம வரோம் அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி உருவாகுது அந்த லாங்குவேஜோட கிராமர் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு நமக்கு புரியணும் அப்படி புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை படிச்சிடலாம் அப்போ அப்படி புரியணும்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நமக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்குது கம்ப்யூட்டருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்குது ரெண்டுக்குமே புரிகிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா அப்போ ரெண்டுமே புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ கம்ப்யூட்டருங்கிறது எப்படி வந்துச்சு முத முதல்ல கம்ப்யூட்டர் வந்தது எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் சார்லஸ் பேபேஜ் என்ன ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் அவர் கொண்டு வர்றது எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் அப்படிங்கிற பேரில் கொண்டு வர்றார் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த ரிசர்ச் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்லாம் சிக்ஸ்த் ஜென் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சிக்ஸ்த் ஜென் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் எத்தனை ஜென்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ இது வந்து ஆறாவது ஜென்ரேஷன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எப்போ இருந்துச்சு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எப்போ இருந்துச்சு தேர்ட் எப்போ இருந்துச்சு ஒவ்வொன்றுலையும் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு இவங்க எதை சொல்கிறாங்கன்னா வேக்கம் டியூப்ஸ் வேக்கம் டியூப்ஸுங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் சும்மா இன்டர்நெட்லலாம் போய் பார்க்கலாம் வேக்கம் டியூப்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் வேக்கம் டியூப்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சு இதுதான் இனியா கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த பாருங்க இதுதான் வேக்கம் டியூப் கம்ப்யூட்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ பெருசு இருக்கிறதுல என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிலாம் இருந்திருக்கும் ஒன்று ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசுங்கிறதுனால பவர் கன்சம்ஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் இதில் பவர் கன்சம்ஷனும் கூட இருக்கும் பவர் கன்சம்ஷன் கூட இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரண லேப்டாப் மொபைலே நீங்கள் சார்ஜ் போட்டால் ஹீட் ஆகுறதுலாம் பார்க்கலாம் அதனால் ஓவர் ஹீட் ஆகி அதுவாகவே ஆஃப் ஆகிடும் இப்படி தான் முத முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த வேக்கம் டியூப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வேக்கம் டியூப்ஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன் பல்பு மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு லைட் ஏரியும் ஒரு லைட் ஏரியா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறது இப்போ இந்த வேக்கம் டியூப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் முத முதல்ல மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த மிஷின் லாங்குவேஜை தான் நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பைனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்கே தான் முத முதல்ல ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஏன்னா சிக்னல் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த டியூபுக்கு இந்த டியூபுக்கு சிக்னல் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிசல்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்போ சிக்னலை ஆஃப் பண்ணுவீங்க இல்லை சிக்னலாக ஆன் பண்ணுவீங்க அதனால தான் ஆன் ஆன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று ஆஃப் பண்ணுறதுங்கிறது ஜீரோ அந்த ஐடியாவில் தான் முத முதல்ல மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்று வருது இதான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இதுதான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் முதல் ஜென்ரேஷனில் என்ன பண்ணாங்க வேக்கம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களா அதில் என்ன பிரச்சனையை ஃபீல் பண்ணாங்க ஒன்று ஒன்றாக தானே மாறிப்போங்க அதில் ஓவர் பவர் கன்சியூம் ஆகுது ஓவர் ஹீட் ஆகுது இதுதான் அதில் அவங்க ஃபீல் பண்ணுது அதனால் ஆஃப் ஆகிடுது டக்கு டக்குன்னு ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியல அதுக்கப்புறம் தான் அப்போ இதை சின்னதாக்கணும்ல அளவை சின்னதாக்குறது தானே ஃப ப்ரைமரி கோலாக இருந்திருக்கும் பவருக்காகவும் ஹீட்டுக்காகவும் அப்போ தான் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ டிரான்சிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் டிரான்சிஸ்டர் சும்மா இப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இதில் ரெண்டு மூணு நீளமான கம்பி மாதிரி இருக்கிற டிரான்சிஸ்டர்ங்கிறது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த சைஸுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு பெரிய ரூ
ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இதை ரெண்டாவது ஜென்ரேஷனில் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ரெண்டாவது ஜென்ரேஷனில் இதை கொண்டு வரும்போது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே மிஷின் லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்துட்டாங்க கரெக்டாக அப்போ இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் கொண்டு வரும்போது இப்போவும் மிஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த பீரியடில் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிற ஐடியாவும் வந்துச்சு ஏன்னா கையில் இருக்கிறது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்போ இதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ நமக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் எடுக்க தெரிஞ்சிருச்சு எப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே எடுக்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நான் ரோபோ ரெடி பண்ணுறேன் ரோபோ ரோபோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ரோபோனா அந்த ரோபோ கிட்ட ஒரு வேலையை சொல்லி அந்தோட அவுட்புட் எடுத்துட்டீங்க அடுத்து என்ன ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க பத்து வேலையை கொடுத்து பத்து வேலையும் ரோபோ பண்ணு தான்னு பார்த்துருக்கோம் இதான் அடுத்த நம்மளோட அடுத்த தாட் அப்படி தானே போயிருக்கோம் கரெக்டா அப்போ வந்து தான் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இந்த சிஸ்டமுக்கு நிறைய இன்புட்டை கொடுத்து நிறைய அவுட்புட்டை பேரலாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணணும் அப்போ அப்படி ட்ரை பண்ணணும்னா இந்த சிஸ்டமை ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் பண்ணுற இடத்துல தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வேணும் அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படிங்கிற தாட் இதில் வந்துருச்சு அந்த மாதிரியான டைமில் தான் அப்போ நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு என்ன பேர் பேட்ச் ப்ராசஸிங் பேட்ச்சாக உள்ள அனுப்புவோம் அது ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குதான்னு பார்ப்போம் அதான் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பேட்ச் ப்ராசஸிங் கொண்டு வந்தாங்க பேட்ச் ப்ராசஸிங் இல்லைன்னா இதை தான் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஒரே டைமில் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸை ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் இந்த பீரியடில் வந்தது தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்குள்ளே வந்த ஐடியா தான் இதெல்லாம் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன கொண்டு வந்தாங்க மிஷின் லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மிஷின் லாங்குவேஜை வச்சு பேட்ச் ப்ராசஸிங் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ பேட்ச் ப்ராசஸிங் பண்ணணும்னா எப்படி மிஷின் லாங்குவேஜ்லேயே ஜீரோ சன் ஒன்ஸ்லேயே எப்படி எல்லா இன்புட்டையும் பத்து இன்புட்டே எப்படி ஜீரோ சன் ஒன்ஸ்லேயே கொடுக்குறது முன்னாடி ரெண்டு இன்புட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே கொடுத்தோம் அப்போது இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வந்தாங்க இன்னும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வரல அசம்பிளி லாங்குவேஜுங்கிற ஐடியாவுக்கு வந்தாங்க அப்போ அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சும்மா எப்படி இந்த ப்ராசஸ் போச்சு அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இப்படி சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ் இப்படி இன்புட் கொடுக்குறேன் பாருங்க இதுதான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் சும்மா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டெப் ஒன் நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் ஸ்டெப் டூ எல்டிஏ ஸ்டெப் ஜி அதாவது ஜீரோலேருந்து ஸ்டெப் ஆரம்பிப்பாங்க இதில் உங்களோட கண்டிஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இஃப் கண்டிஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்ங்கிறது இஃப் எல்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜம்ப் ஜெய்பிங்கிறது இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது அதாவது மொத முதல்ல மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கு தான் மாறினாங்க சின்ன சின்ன கமெண்டெல்லாம் கொடுக்குறது அப்போது இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜை மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றணுமா அப்போ தான் அசம்பிளர் இந்த படத்தெல்லாம் பாருங்கள் அசம்பிளருங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இங்கேருந்து வாங்கி இங்கே கொடுக்குறது இங்கேருந்து வாங்கி இங்கே கொடுக்குறதுக்கு அப்போ இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு எனக்கு அசம்பிளர்னு ஒன்று வேணும் அசம்பிளர் என்ன பண்ணுறாரு அசம்பிள் பண்ணுறாரு நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாம் அங்கே ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக கொடுத்து அவர் கொடுக்குறதெல்லாம் உங்கள் கிட்ட திரும்ப அசம்பிளி லாங்குவேஜில் கொடுக்குற வேலையை செய்கிறார் இப்படி இருந்துச்சு முத முதல்ல கோடிங் எல்லாம் இப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இது செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் இப்போ மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கு வந்திருக்கோம் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு பின்னாடி தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ செவன்டி ஒன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் முத முதல்ல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க அப்போது இந்த இந்த ஜென்ரேஷன்லாம் இந்த இந்த பீரியடில் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அதாவது இந்த பீரியட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் ஐபிஎம் வந்து இந்த பீரியடில் தான் ரொம்ப பெருசாக வராங்க ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சீரீஸ்லாம் அதை சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷின் அதுதான் ஐபிஎம் அப்போ ஐபிஎம்லாம் இந்த மா
இப்போ இந்த பீரியடில் தான் அப்போ பெரிய இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஹனிவெல்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது மதுரையில் கூட இருக்கு ஹனிவெல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் இன்வால்வ் வராங்க இந்த ஹார்ட்வேர் டிஸ்கஷனுக்குள்ளே இவங்க எல்லாம் வராங்க இந்த பீரியடில் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வராங்க அப்போ தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னங்க பண்ணாங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சாலே கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் சின்னதாயிருச்சு கரெக்டா அப்போ இன்னும் சின்னதாக்க முடியுமா இன்னும் சின்னதாக்கிறது தான் ஐசி இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இதுதான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அப்போ இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் மூலமாக இவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்க இன்னும் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் சின்னதாச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சும்மா அப்படியே போய் பாருங்க இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்படி இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்குது கரெக்டாக இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்போ இது இன்னும் சின்னதாகிச்சு வேலையை இன்னும் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் சின்னதாச்சு சைஸ் சின்னதாக சைஸ் சின்னதாக என்ன லாபம் கிடச்சிருக்கோம் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம்லாம் போயிருக்கோம் பவர் கன்சம்ஷன் ப்ராப்ளம்லாம் போயிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்யூட்டர்னு ரொம்ப பெரிய பவர் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணலை இதெல்லாம் போயிருக்கும் ஸ்பீடு கூட ஆரம்பிக்கும் மனுஷங்களுக்கே சொல்லுவாங்க நைட் ஷிஃப்ட் வேலை பார்க்க வேலை பார்க்க பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக நம்மளோட நார்மல் பெர்ஃபார்மன்ஸே நல்லா இருக்காது நம்மளோட நிறைய தாட் ப்ராசஸில் அந்த பழைய அளவு நம்ம வேலை செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஏன்னா பாடி ஹீட் அதே தான் மிஷினுக்கும் ஸ்பீடு வந்து நல்லாயிருக்கும் இங்கே தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ஏன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பற்றலை அப்போனா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று கொண்டு வருவோம் அப்போ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னால் என்னது ஹை லெவலில் பேசுகிறது ஹை லெவலில் பேசுகிறதுனா மனுஷன் மாதிரியே பேசுகிறது மனுஷன் மாதிரியே பேசுகிறதுனா நான் வந்து இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி அப்படியே இங்கிலீஷ் மாதிரியே பேசுகிறது அதை கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குது அப்போ இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வருது ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வர ஆரம்பித்த பிறகு தான் அப்போ இதை இந்த பக்கம் கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிறது மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் ஏன் கம்ப்யூட்டருக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் புரியுது ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அப்போது இருந்தது வேக்கம் ட்யூப்ஸ் அப்போ அந்த வேக்கம் ட்யூப்ஸு சின்னதாக்குற ஐடியாவுக்கு தான் வந்துகிட்டே இருக்காங்க அதுலேருந்து ட்ரான்சிஸ்டர் அதுலேருந்து இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்போ இது உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் இது உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக எங்கே போய் நிற்பீங்கன்னா கேட்ஸ் கேட்ஸ்னா இந்த ஸ்கூலில் இல்லை காலேஜில் படித்த ஆன் கேட் ஆர் கேட் நார் கேட் இந்த மாதிரிலாம் படிச்சுருப்போம் நேன் கேட் இந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சி இப்படிலாம் படம் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்படிலாம் படம் வரைஞ்சி படிச்சுருக்கோம் இப்படி உள்ளே இருக்கிறது கேட்ஸ் தான் அப்போ அந்த கேட்ஸுக்கு என்ன புரியும் அந்த கேட்ஸுக்கு சிக்னல் தான் புரியும் அப்போ சிக்னலை எப்படி பாஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் இப்படி பாருங்கள் டிஜிட்டல் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த டிஜிட்டல் லைட்ஸோட ஐடியா தான் கம்ப்யூட்டர் இப்போவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இப்போ நான் போய் சும்மா டிஜிட்டல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போய் பார்க்குறேன் இப்போ இப்படி இருக்குல்ல என்ன நடக்குது இதில் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் சிக்னல் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியுது எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் சிக்னல் பாஸ் பண்ணலையோ அங்கெல்லாம் அந்த பிரைட்னஸ் தெரியல அப்போ அந்த பிரைட்னஸ் தெரிகிறத வச்சு நீங்கள் இதை மொத்தமாக பேக்ரவுண்டில் இப்படி தான் இருக்குது சிக்னல் அங்கே பாஸ் ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பாஸ் ஆச்சுன்னா எயிட்டாக தெரியுது ஒரு சைடு பாஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒன்றா தெரியுது அப்போ உள்ளே பாஸ் ஆகிறது சிக்னல் அப்போ சிக்னல் பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகலை ரெண்டு தான் அப்போ ஜீரோ ஒன் இந்த ஐடியா இருக்கிறதுனால தான் அதை மிஷின் லாங்குவேஜில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு எல்லா நம்பரையும் புரிய வச்சிடலாமே கம்ப்யூட்டர் ரோபோவாகவே ஆக்ட் பண்ணுது இன்னமும் ஜீரோ சென் ஒன்ஸ் தான் புரியுது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்போ ஏன் இன்னும் அதுக்கு ஜீரோ சென் ஒன்ஸ் தான் புரியுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் இது தான் அப்போ அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லேருந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜுக்கு வந்துட்டோம் அப்போது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் மாத்திரைக்கு ஒரு அசம்பிளர் தேவைப்பட்டாரா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு மாற்றுறதுக்கு கம்பைலர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்பட்டது சில இடத்துல இதை இன்டர்பிரிட்டர்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது இங்கே இதை அதுவாக மாற்றி கொடுக்கணும் அதை இதுவாக மாற்றி கொடுக்கணும் இவர் இந்த லாங்குவேஜில் பேசுவார் இங்கே இருக்கிற மனுஷன் அங்கே இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஒரு லாங்குவேஜில் பேசும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மாற்றி கொடுக்குற வேலையை செய்யணும் இதுதான் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் கொண்டு வந்த 
ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச் இது எது வரைக்கும் நைன்டீன் செவன்டி செவன்டி ஒன் வரைக்கும் இது இருந்துச்சு இந்த பீரியட்லேயே லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்போ நம்ம இப்போ போய் தேடி பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எது அப்படின்னு தேடி பார்க்கலாமா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எதை தான் பேசுகிறாங்க எப்போ வந்துச்சு முத முதல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்போ வந்துச்சு இந்த கொடுத்துருக்காங்களா த ஃபர்ஸ்ட் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பிட்வீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்து போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியலி அவைலபிள் லாங்குவேஜ் வாஸ் ஃபோர்ட்ரான் ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் இப்போ ஃபோர்ட்ரான்னா என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்லஸ் பேபேஜ் எப்போ கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொன்னோம் நைன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் கரெக்டாக அப்போ பாருங்கள் யார் முத முதல்ல இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஜூரிங் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அடா லவ்லீஸ் அடா லவ்லீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வருவாங்க ஃபோர்டான் வாஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்டு பை ஐபிஎம் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் இது அடா லவ்லீஸ் இவங்க தான் எப்படிலாம் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன்லாம் ஓகே இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டினா இப்போ ஃபோட்ரான்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் அவங்க யூஸ் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் இதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வருது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் தான் இப்போ எடுத்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் பேசியிருக்கோமா செவன்டி ஒன் இல்லை செவன்டி டூலேருந்து எயிட்டி வரைக்கும் தான் ஃபோர்த் ஜென் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபோர்த் அதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இப்போனா விஎல்எஸ்ஐ வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சிப் ரொம்ப சின்னதாக கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக கொண்டு வர்றது இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே ஐபிஎம் இதில் ஐபிஎம்மோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்பவே நிறைய இப்போ இந்த டைமில் தான் இந்த பீரியடில் இந்த ரெண்டு பேருமே இது இந்த ரிசர்ச்சில் ரொம்ப பெருசாக இருக்காங்க ஐபிஎம்மும் இந்த ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆப்பிளும் இந்த ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இந்த பீரியடில் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது லேப்டாப் மாதிரி இல்லை கம்ப்யூட்டர் மாதிரி டேப் மாதிரி சைஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் விஎல்எஸ்ஐ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப பெருசாக வரும் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தான் இப்போது இருக்கிறது இப்போ நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தான் இவங்க சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன்னு இப்போ சொல்கிறது அதாவது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் தான் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஏ இல்லை ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது சிக்ஸ்த் ஜென் சொல்கிறேன் அப்போ நைன்டீன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் என்னங்க பண்ணாங்க இதுலேயே விஎல்எஸ்ஐ வந்துருச்சுல ஆமாம் விஎல்எஸ்ஐ வந்துருச்சு அப்போ டெஸ்க்டாப்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அது வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் இது அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் யூஎல்எஸ்ஐ அப்படின்னு கொண்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை என்னென்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பீரியடில் பேரலல் ப்ராசஸிங் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் நிறைய விஷயத்த ஒன்றாவே செய்யலாம் ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பிட் ஒரு பிட்டுங்கிறது கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற பதில் அறுபத்தி நாலு பிட்டை ஒரே டைமில் கொடுத்து வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பேரலல் ப்ராசஸிங் பண்ணுறது இதுலேயே கிட்டத்தட்ட இதுலேயே கம்ப்யூட்டரை வச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சிடலாம் இது நமக்கே தெரியும் நம்ம எல்லா வேலையுமே இதில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க இப்படி தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு அப்போ இந்த பீரியடில் நம்ம எங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகிறோம் மிஷின் லாங்குவேஜ் வந்தோம் மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்துடும் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லேருந்து நேரடியாக ஹை லெவல் வரல லோ லெவல் லாங்குவேஜஸ் வந்திருப்பாங்க அதுலேருந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்தோம் இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிடும் ஆனால் இந்த செட்டப் மாறவே இல்லை இங்கே இருக்கிறது ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் டயோட்ஸ் இது தான் அப்போ இதுக்கு கடைசி வரைக்கும் புரிய போகிறது ஜீரோ செவன்ஸ் அதாவது சிக்னல் தான் ஏன் சிக்னல் தான் ஏன்னா கம்ப்யூட்டரோட மெயின் ஏரியா இது மெயின் ஏரியா சிபியூ சிபியூனா என்னது சிபியூவில் ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்குது அதாவது ப்ராசஸர் இருக்குது இன்னொன்று அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஏஎல்யு இருக்குது இப்போ ப்ராசஸருங்கிறது என்னது ப்ராசஸருங்கிறது மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப் கரெக்டாக 
மைக்ரோ ப்ராசஸரில் பெரிய கம்பெனி தான் இன்டல் இப்படி தான் கம்ப்யூட்டருக்கு வராங்க அப்போ இந்த ப்ராசஸர் எப்படி வேலை செய்யும் சிக்னல்ஸை வச்சு தான் வேலை செய்யும் அப்போ சிக்னல்ஸை வச்சு வேலை செய்யணும்னா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டும் அதோட பார்ட் தான் அப்போ அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டுங்கிறது என்னது அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் அரித்மெட்டிக்ன்றது தான் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் என்னன்னு சொல்லு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் என்னன்னு சொல்லு இப்படி கேட்குறதுலாம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டோட வேலை தான் இப்படி கேட்டிங்கன்னா வேலை செஞ்சு கொடுக்குறதெல்லாம் அப்போ அதை என்ன பண்ணும் இந்த ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு போய் முதல்ல பைனரியாக மாற்றி வச்சுக்கோம் ஏன் பைனரியாக மாற்றினா தானே கம்ப்யூட்டர் புரியும் இந்த டென்னை எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு பைனரியாக மாற்றி வச்சுக்கோம் அப்படி மாற்றி இது ரெண்டையும் பைனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட டெசிமலில் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்டில் நடக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இதில் நம்ம ஒன்றா போய் பார்க்கலாம் இதில் ரோம் எப்படி வேலை செய்யும் ரேம் எப்படி வேலை செய்யும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்கஷன்ஸ்க்காக நம்ம இதில் போகணுன்னா நம்ம போகணும் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களோட இன்புட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அடுத்த டிஸ்கஷனுக்கு நம்ம போலாம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் சொன்னேன்ல அதெல்லாம் சும்மா நான் இப்போ நெட்டில் போய் காமிக்கிறேன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மனுஷன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்கான் அப்போ நம்ம இதில் எந்த அளவு இன்னைக்கு நம்ம டெவலப் ஆகிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கிறேன் பாருங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது இனியாக தான் ஃபஸ்ட்டு இனியாக கம்ப்யூட்டர் சைஸ் அப்படின்னு சும்மா போய் தேடி பார்க்குறேன் விக்கிபீடியாவில் போய் பார்ப்போம் பாருங்கள் இவ்வளோ பேர்ஸு கொண்டு வந்தாங்களா இது முதலே நம்ம இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம் கரெக்டாக வேக்கம் டியூப்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற இதோட சைஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா பார்ப்போம் இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவங்க கண்டுபிடிச்ச கம்ப்யூட்டரோட வேலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் இது என்ன அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இதோட இதில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்கல்ல இதை கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டரை இவங்க டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் எடுத்திருக்கோம் ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேக்கம் டியூப்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் இதுலேயோ படித்தேன் நான் வேணால் அந்த லிங்க்கு பின்னாடி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் போட்டிருக்கோம் இவ்வளோ பெரிய சைஸில் அவங்க அவங்களோட அட்டம்ட் வந்து ஒரு பெரிய லேப் என்விரான்மெண்ட்டில் இவ்வளோ பெரிய சைஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்கிறது ஒரு வீடு கரெக்டாக அவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்போ தான் அப்போ அவங்க கொண்டு வந்த இந்த செட்டப் புரியணும்னா அப்போ இந்த செட்டப்பில் தான் மிஷின் லாங்குவேஜ் வருது பைனரி அப்படிங்கிறது வருது அப்போ பைனரிங்கிறது ஜீரோஸும் ஒன்ஸும் அப்போ நான் முத முதல்ல கம்ப்யூட்டருக்கு படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு சிக்னல் பாஸ் பண்ணுறனா பாஸ் பண்ணலையா அவ்வளோதான் அப்போ பாஸ் பண்ணுறனா பாஸ் பண்ணலையாங்கிறத வச்சு என்னோடய ரிசல்ட் மாறும் கரெக்டாக அதாவது கேட் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஜீரோ பாஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே ஒரு ஜீரோ பாஸ் பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் என்னவா வரணும் இங்கே நீங்கள் ஜீரோ பாஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே ஒன்று பாஸ் பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் என்னவா வரணும் ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒன் ஒன்றுன்னு பாஸ் பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் என்னவா வரணும் இங்கே ஒன் இங்கே ஜீரோன்னு பாஸ் பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் என்னவா வரணும் அப்போ முத முதல்ல அவங்க என்ன அப்போ இது தான் நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டா அப்போ இந்த டேட்டாவில் ஜீரோவும் ஒன்றுமா தானே இந்த டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த டேட்டாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது இந்த டேட்டாவை நீங்கள் பூலியன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பூலியன் ட்ரூ நீங்கள் சிக்னல் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரூ சிக்னல் கொடுக்கலன்னா ஃபால்ஸ் அப்போ இந்த டேட்டாவுக்கு அவங்க வச்ச பேர் பூலியன் டேட்டா டைப் அப்படின்னு வச்சாங்க இப்போ ஏன் பூலியன் டேட்டா டைப்பில் பேர் வச்சாங்க ஜார்ஜ் பூல் அப்படின்னு ஒருத்தர் அதை கண்டுபிடிச்சார் இப்படி வச்சுக்கலாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அப்போ அவர் பேரையே வச்சுக்குவோம் இப்போ நிறைய இடத்துல சயின்டிஸ்ட் பேரையே வைக்கிறோம்ல அது மாதிரி இதுலேயும் ஜார்ஜ் பூலுங்கிற பேரையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வராங்க 
அப்போ ஏன் நமக்கு கூலியன் டேட்டா டைப் முக்கியம் ஏன் நமக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் முக்கியம் இந்த பேஸில் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்போ கம்ப்யூட்டரை ஒருத்தருக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கா புரியலையான்னு பார்க்குறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஒரு நம்பர் தரேன் இந்த நம்பரை நீங்கள் எனக்கு பைனரியாக மாற்றி கொடுப்பீங்களா இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஒன் ஜீரோ ஒன் தாங்க ஃபைவோட பைனரி வேல்யூ ஃபைவ்ங்கிறது பேஸ் டென் வேல்யூ இந்த இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எந்த பேஸ்லேருந்து வருது ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட பேஸ் பைனரி தான் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வருது அப்போ இதில் வந்த லாங்குவேஜஸில் ஒன்று தான் ஜாவாங்கிறது ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வருது ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான லாங்குவேஜாக வந்தது சி லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம ஹை லெவல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வர்றதை பார்த்துட்டோம் அப்போ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் முத முதல்ல வந்து அடா லெவலேஜ் கண்டுபிடிச்சதுலாம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இல்லை அப்போ அதுக்கப்புறமா தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ்னு ஒன்று வருது இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வர்றதே அப்போது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வருதுன்னா இல்லை அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வருதுன்னா அதில் பாருங்களேன் மிஷின் லாங்குவேஜாக இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை மிஷின் லாங்குவேஜுங்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் அசம்பிளி லாங்குவேஜுங்கிறது ஆடுன்னு எழுதியிருப்போம் மல்லுன்னு எழுதியிருப்போம் ஜாயிண்ட்னு எழுதியிருப்போம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை அசம்பிளி லாங்குவேஜில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி புரியும் கரெக்டா அப்போ இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் புரிகிற இடத்துல தான் முத முதல்ல அப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு லெட்டர்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சால் தானே இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் புரியும் அப்போ லெட்டர்ஸை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முத முதல்ல பைனரி கோட டெசிமல் பிசிடி அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்தாங்க பைனரி இதுக்கு வந்து பைனரி கோட டெசிமல்னு பேர் பைனரி கோட டெசிமல்னா அதாவது இப்போ பைனரியில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இப்போ ஆடுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஏங்கிறதுக்கு நான் ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் டிங்கிறதுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுன்னு வச்சுக்குவேன் இன்னொரு டிக்கு எயிட்டுன்னு வச்சுக்குவேன் அப்போ நான் ஏடிடின்னு டைப் பண்ணாலும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபைவ் எயிட் எயிட் நான் கொடுத்துருக்குற சிக்னல்னு புரிஞ்சுக்கும் இந்த ஃபைவ் எயிட் எயிட்டை கம்ப்யூட்டர் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதாவது இந்த டெசிமலை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கும் இப்படி ஒரு ஐடியாவை தான் முத முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் லெட்டர்ஸில் சொல்லுங்கள் அது நம்பரில் புரிஞ்சு அதாவது டெசிமல் நம்பரில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் பைனரியாக மாற்றிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் முத முதல்ல கம்ப்யூட்டர்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கிடச்ச ஐடியா அந்த பைனரி கோட டெசிமலில் தான் பின்னாடி என்னவா டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஸ்கி கோட் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறமா தான் அப்போ ஏன் இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட்னு ஏன் கொண்டு வந்தாங்க ஏன் இது அமெரிக்கனுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாங்க கரெக்டு தானே ஏன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ இருந்த அந்த ரிசர்ச்சில் இருந்ததெல்லாம் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் தான் ஐபிஎம்மும் ஆப்பிளும் இருந்தாங்க கூட மைக்ரோசாஃப்ட் இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்போ இவங்க தான் உட்காந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற டேட்டா எல்லாருக்கும் ஒன்றா இருக்கணுமே அதாவது ஒரு மிஷினில் கொடுக்குறது இன்னொரு மிஷினுக்கும் கரெக்டாக பாஸ் ஏன்னா வேறு வேறு ஹார்ட்வேர் ஐபிஎம் ஹார்ட்வேர் வேறையாக இருக்கும் ஆப்பிள் ஹார்ட்வேர் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்போ வேறு வேறு ஹார்ட்வேராக இருக்கும்போது கரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நமக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்சுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃபார்மேட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் ஆஸ்கி ஆஸ்கி எயிட் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் ஆஸ்கி எயிட்னா இது போய் என்னவா மாறப்போகுது இந்த நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் போய் என்னவா மாறப்போகுது பிட்டாக மாறப்போகுது அப்போ பிட்டுங்கிறது பைனரி டிஜிட்ஸ் அதாவது சுருக்கமாக என்ன பிட்டுங்கிறது ரெண்டு தான் ஜீரோவும் ஒன்று தான் அப்போ ஆஸ்கி எயிட்டுனா என்ன தோணா டூ பவர் எயிட்னு இப்படி கொண்டு வந்தாங்க அதாவது டூ பவர் எயிட் பிட்ஸை கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு வந்தாங்க டூ பவர் எயிட்டுங்கிறது என்னது டூ பவர் எயிட்டுங்கிறது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு திரும்ப இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு இங்கே ஒரு நாலு நாலு பதினாறு பதினாறு அப்போ பதினாறு பதினாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பிட்ஸ் அப்போ இன்றைக்கும் நீங்கள் போய் ஆஸ்கி டேபிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கி டேபிள் அப்படிங்கிறத
ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அதில் பாதி வரைக்கும் வந்திருக்காங்களா டெசிமல் வேல்யூஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிறது வந்திருக்காங்களா இப்படி ஏன் இது நூற்றி இருபத்தெட்டு முடியுது ஏன் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு முடியுதுன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது இப்படி தான் முதல்ல ஆஸ்கி ஃபோர் கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கி எயிட் கொண்டு வர்றது இப்படி கொண்டு வர்றது அப்போ இப்படி கொண்டு வந்ததில் என்னங்க பண்ணாங்க நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இப்போ கேபிட்டல் ஏவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பாருங்களேன் கேபிட்டல் ஏவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆஸ்கி வேல்யூ அதாவது நம்ப இவங்க என்ன வச்சுக்கிட்டாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ நான் ஏன்னு டைப் பண்ணால் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் அதை சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு புரிஞ்சுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு புரிஞ்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு டிஜிட்டில் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏழு பிட்டு இப்படி எழுதுவோம் இதுதான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி வேல்யூவாக இருக்கும் பின்னாடி இதெல்லாம் எப்படி வருதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்படி தான் முத முதல்ல ஆஸ்கி அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு லெட்டர்ஸும் புரியணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஆஸ்கி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதே மாதிரி ஐபிஎம் தனியாக ஆஸ்கி இது அதாவது இந்த பீரியட்லாம் ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கிற பீரியட் அப்படி ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் இபிசி டிஐசி அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு சிஸ்டம் அது அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகலை ஐபிஎம் இப்படி ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் ஆஸ்கி மாதிரியே எக்ஸ்டெண்டட் இபிசிடினா உங்களுக்கு தெரியும் பைனரி கோட டெசிமல்னு பார்த்தோம் இது எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோட டெசிமல் அதை நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஐங்கிறது இன்டர்சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் கோடிங் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க பெருசாக ஹிட் ஆகலை இது ஐபிஎம்மோட ரிசர்ச்சில் இது இருந்துச்சு இப்படி ஆஸ்கி வேல்யூ கொண்டு வந்தாங்க அப்போ ஆஸ்கி வேல்யூங்கிறது யார் கொண்டு வந்தது ஐபிஎம்ஓ ஆப்பிளோ இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கொண்டு வந்தது சரி அதுக்கு அவங்க என்ன பேர் வச்சுட்டாங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோடுன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அப்போ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோடு எப்படி உலகம் முழுக்க இருக்கிற லாங்குவேஜஸ்க்கு மேட்ச் ஆகும் அவங்க எந்த லாங்குவேஜுக்கு அமெ ஆஸ்கி கோடு கொண்டு வந்திருக்கணும் அங்கே பேசின லாங்குவேஜ் அப்போ இங்கிலீஷை எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுல ஆஸ்கி சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ மற்ற லாங்குவேஜுக்கெலாம் ஜெர்மனுக்கு ஃப்ரெஞ்சுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கிற தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி மராட்டி இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ்க்கெலாம் அப்போ ஆஸ்கி செட் ஆகாது ஆமாம் ஆஸ்கி செட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் தான் அப்போ ஆஸ்கி செட் ஆகலைன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது மீதி லாங்குவேஜஸ் கம்ப்யூட்டரில் கொண்டே வர முடியாதா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் யூனிகோட் அப்படிங்கிற ஐடியா வருது யூனிவர்சல் கோடிங் அப்படிங்கிறது அப்போ ஆஸ்கி எத்தனை லெட்டர்ஸ் வச்சுருந்துச்சு டூ பவர் எயிட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸை ஆஸ்கி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோமா ஆனால் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவங்க வச்சுருந்தது வெறும் இருபத்தாறு எழுத்து இப்போ இருபத்தாறு எழு ஏ டு இருபத்தாறு எழுத்து இருபத்தாறு எழுத்தை கேபிட்டலில் வச்சுக்குவாங்க இருபத்தாறு எழுத்த ஸ்மாலில் வச்சுக்குவாங்க ஒரு ஐம்பது எழுத்தை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட முடிஞ்சது இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் எடுத்தால் ஹிந்தி தமிழ்லேயே நிறைய லெட்டர்ஸ் தேவைப்படும் தமிழை விட ஹிந்தி தெலுங்குலாம் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எழுத்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா காலியே நாலு வச்சுருக்கோம் பாலியே நாலு வச்சுருக்கோம் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆஸ்கி எல்லாம் வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து யூனிகோடு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்போ யூனிகோடுக்கு டூ பவர் எயிட் எயிட் பீட்ஸ் பத்தலை இல்லை அப்போ தான் யூனிகோடுக்கு யூனிகோட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ யூனிகோட் சிக்ஸ்டீன்னா டூ பவர் எயிட்டுனா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன்னா டூ பவர் எயிட் ஹோல் பவர் டூ கரெக்டா அதாவது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோ பெரிய டேபிள் கிடச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரம் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதான் ஆன்சர் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய சைஸில் கிடச்சிருக்கும் அப்போ இவ்வளோ லெட்டர்ஸ் நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே கொண்டு போய் வைக்கலாம் எது மூலமாக யூனிகோட் மூலம் அப்போ நீங்கள் போய் பார்க்கலாமா யூனிகோட் வந்த பிறகு தான் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்லலாம் சாதாரணமாக டைப் பண்ணுறோம்ல மொபைலில் எல்லாம் யூனிகோட் வந்த பிறகு தான் இது ரொம்ப பெருசாச்சு இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது தமிழோட யூனிகோட் இதே மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் இருக்கும் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் இதே மாதிரி இருக்கும் இது ஒவ்வொன்றுத்துக்குமான பேக்ரவுண்ட் யூனிகோட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற சரி இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கிறது
இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டிய டேட்டா டைப் என்ன கூலியா ஏன் அதுதான் சிக்னல் ஆஃப் மாட்டுது சரி அப்போ இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமா கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போகணும்னா அப்போ இது மட்டும் பத்தாது அப்போ வேறு என்னென்ன தெரியணும் சாதா மொதல் முதல்ல கம்ப்யூட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு விடுகதை சொல்லியிருப்பாங்க அந்த விடுகதைக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச விடுகதை என்ன சும்மா சாதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு இந்த இந்த இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஒரு ஆடு இருந்துச்சு ஒரு மனுஷன்ட்ட ஒரு ஆடு இருந்துச்சு ஒரு புல் கட்டு இருந்துச்சு ஒரு புளி இருந்துச்சு இவன்கிட்ட இந்த மூணுமே இருந்துச்சு இந்த பக்கம் ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஆ இந்த ஆற்றோட இந்த பக்கத்துக்கு அவன் போய் சேரணும் அவன்கிட்ட ஒரு சின்ன படகு இருந்துச்சு இந்த படகுல தான் அவன் போகணும் ஆனால் இந்த படகுல ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் தான் போக முடியும் அப்போது புளியை மட்டும் அவன் அவன் நின்றுட்டு இருக்கான் அப்போ புளியை மட்டும் ஏற்றிக்கிட்டு புல்லு கட்ட ஆடையும் புல்லு கட்டையும் வச்சுட்டு போனால் ஆடு புல்லு கட்ட சாப்பிட்ருவோம் இந்த மாதிரியான விடுகதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லை இல்லை ஆடையும் புளியும் வச்சுட்டு போனால் புளி ஆட்டை சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் மூணு பேருமே இந்த பக்கம் ரீச் ஆகணும் எப்படி கொண்டு வருவீங்க இந்த மாதிரி அதாவது அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டியில் இருக்கிற கேள்விகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கம்ப்யூட்டருக்கே கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு பதில் சொல்லுதா அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தானே இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி வந்து சண்டே ஒவ்வொரு ஏழாவது நாளும் சண்டே இன்றைக்கி தேதி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோ இன்றைக்கி தேதி இருபத்தி ரெண்டுன்னா அடுத்த சண்டேவோட தேதி என்ன இதை கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுதா அப்படிங்கிறத எப்படி பண்ணுறது அப்போ இந்த மாதிரியான இடத்துல ரெண்டு விஷயம் நமக்கு டிஸ்கஷனுக்கு தேவை ஒன்று அடுத்த சண்டே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ப்ளே பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி என்ன கேட் யூஸ் பண்ணுறது ஆர் யூஸ் பண்ணணுமா ஆண்ட் யூஸ் பண்ணணுமா என்ன கேட் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தேவைப்படுது இன்னொன்று இப்போ ஒரு கதை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆடு இருந்துச்சு புல்லு கட்டு இருந்துச்சு புளி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணணுமே ஓகே இந்த படகில் இப்போ மனுஷன் ஏறிட்டான் மனுஷன் ஏறிட்டு இந்த படகில் முதல்ல ஆட்டை ஏற்றிக்குவோம் நம்ம கூட இப்போ வந்து ஆடு இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிறது ஆடு அப்போ இங்கே இருக்கிறது யார் இங்கே புல்லு கட்டும் புளியும் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கிற வேல்யூஸ் இதெல்லாம் இது இப்போ ரைட் சைடு போகுது ரைட் சைடு போய் இங்கே அது ஸ்டோர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் திரும்ப லெஃப்ட் சைடு வருவோம் லெஃப்ட் சைடு வந்து இப்போது நம்ம ஆட்டை எடுத்துக்குவோமா புளி எடுத்துக்குவோம் இந்த புளி எடுத்துக்குவோமா புல்லு கட்டை எடுத்துக்குவோமா யாரை எடுத்துக்குவோம் அப்போ இவங்கள் இங்கேருந்து ஒருத்தரை கொண்டு போய் அங்கே விடுவோம் அப்போ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போவோம் திரும்ப ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வருவோம் அப்போ இந்த இடத்துல டேட்டா ஸ்டோரேஜ்னு ஒன்று தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கா கரெக்டாக அந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் தான் டேட்டா டைப்ஸாக அப்போ எந்த மாதிரி டேட்டா இப்போ நம்ம சொல்கிற கதையில் நம்பர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும் அப்போ இப்போ நான் சொன்ன கதையில் நம்பர் எப்படி இருக்கு ஹோல் நம்பர்ஸாக இருக்கு கரெக்டாக ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு முதல் தடவை யாரை கூட்டிகிட்டு போனேன் ரெண்டாவது தடவை யாரை கூட்டிகிட்டு போனேன் மூணாவது தடவை யார் இந்த சைடு இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இந்த சைடு இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் தேவைப்படுது இதுவே நான் சொல்கிற கதை ஒரு ஒலிம்பிக்கில் ஓட்டப்பந்தயம் நடந்துகிட்ருக்கு முதல்ல வந்தவர் பத்து செகண்ட் டென் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸில் வந்தார் ரெண்டாவது வந்தவர் டுவெல் பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸில் வந்தார் அப்போ இந்த மாதிரி டேட்டாவை கொடுத்து இதில் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்விலாம் கேட்குற மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்துருப்பாங்களாம் அப்படி தானே கம்ப்யூட்டர் வேலை வாங்கியிருப்பாங்க அப்போது ஹோல் நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டெசிமல் நம்பர்ஸையும் கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்து வேலை வாங்க வேண்டியது வருது அப்போ மொதல் முதல்ல வந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னது ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபோர்ட்ரான் ஃபோர்ட்ரான்னா என்னது ஃபோர்ட்ரான்ங்கிறது ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்போ ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயோ ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரிலேயோ ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரே ஒரு டாட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமலுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் பையோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் பையோட வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை சுருக்கி தாங்க நாங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம கிட்டே சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த டாட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய நம்பர் தேவைப்படலாம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி அப்போ இதெல்லாம் எப்படி கம்
அப்போ சைஸ்னா சைஸ்னா நம்பரில் சைஸ்னா சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் ட்ரிபிள் டிஜிட் இப்படி சைஸில் உடைக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ கம்ப்யூட்டர் போயில் உடைக்கணும் அப்போ கம்ப்யூட்டரோட சைஸை எதில் மெஷர் பண்ணுறீங்க பைட்ஸில் கரெக்டாக அப்போது சிங்கிள் பைட் ஒரு பைட் மட்டும் இருக்கிறது அதுக்கு பைட்னே பேர் வச்சுக்குவோம் ரெண்டு பைட் இருக்கிறது கொஞ்சம் நம்பர்லேயே சின்ன நம்பர் ஷார்ட்னு பேர் வச்சுக்குவோம் நார்மல் நம்பர் அதுக்கு இன்டீஜர்னு பேர் வச்சுக்குவோம் இன்டீஜர் இன்டீஜரில் சின்னது ஷார்ட் இன்டீஜர் இன்டீஜர் இன்டீஜரில் கொஞ்சம் பெருசு லாங் இன்டீஜர் இப்படி பேர் வச்சுக்குவோம் இதெல்லாம் நார்மல் நம்பர்ஸ் ஒரு பைட் ரெண்டு பைட் நாலு பைட் எட்டு பைட் அப்போ ஒரு பைட்டுனா எட்டு பிட்டு டூ பவர் எயிட் டூ பவர் எயிட்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னா எவ்வளோ நம்பர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இது ஜீரோ ஒரு நம்பர் போச்சா மீதி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நம்பர் இருக்கா அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தேழுன்னு வருமா மைனஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் ஒரு செட்டு போச்சா ஒன்றுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் ரெண்டாவது செட் அப்போ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு பைட் ரெண்டு பைட்டுனா அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூ ஐநூற்றி முப்பத்தாறு அதாவது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ அதையும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள் இந்த சைடு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது இந்த சைடு கொடுங்க நெகட்டிவில் ஜீரோ இந்த சைடு பாசிட்டிவில் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது நம்பரை கொடுங்க கரெக்டாக ரஃப்பாக சொல்கிறேன் இந்த நம்பர்ஸ் அப்போ இது ஷார்ட்டில் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சுக்கலாம் எப்படி டேட்டா டைப் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அப்போ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்போ இன்டீஜர்னா அறுபத்தஞ்சாயிரம் இன்ட்டு அறுபத்தஞ்சாயிரம் கிட்டத்தட்ட டூ பில்லியன் இரநூறு இரநூறு கோடி டூ பில்லியன் சைஸுக்கு நீங்கள் நம்பர் வச்சுக்கலாம் இரநூத்தி பதினாலு கோடி கிட்ட வரும் பாசிட்டிவாக ஒரு இரநூத்தி பதினாலு நெகட்டிவாக ஒரு இரநூத்தி பதினாலு மொத்தம் நானூறு கோடி நம்பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இன்டீஜரில் லாங்னா இன்னும் அதை விட டபுளாக இது நார்மல் நம்பர்ஸ்க்கு அப்போ இதே மாதிரி இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஓட்டப்பந்தயம் இருக்குங்க அதில் நான் எப்படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குற இடத்துல அப்போ அந்த நம்பர்ஸையே புள்ளி வச்ச நம்பரை ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டில் ஓரளவு சின்ன நம்பரை ஃப்ளோட்னு சொல்லிடுவோம் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய நம்பரை டபுள்னு சொல்லிடுவோம் அதோட ப்ரிசிஷன் பாயிண்ட் இந்த டாட்டுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத வச்சு டபுள்னு சொல்லிடுவோம் இதுதான் அப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக தேவைப்படுது இப்படி மாற்றி கம்ப்யூட்டரை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதை இப்படியெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இந்த இந்த கேட்டகரைஸ் பண்ணி எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ ஏன் இவ்வளோ எஃபிஷியன்சி போகிறாங்க நார்மலாக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்களேன் ஒரு நார்மலான ஒரு எம்பி த்ரீ சாங் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க ஒரு ஆடியோ அந்த பாட்டோட சைஸ் நார்மலாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு எம்பி இருக்கும் அவ்வளோ அஞ்சு எம்பிங்கிறது அஞ்சாயிரம் கிலோ பைட்ஸ் அஞ்சாயிரம் கிலோ பைட்ஸுங்கிறது அஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் பைட்ஸ் கரெக்டா ஐம்பது லட்சம் பைட்ஸ் ஐம்பது லட்சம் பைட்ஸுனா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஐம்பது லட்சம் பைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாலு எம்பின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் நாலாயிரம் பைட்ஸ் நாலாயிரம் கிலோ பைட்ஸ் நாலு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க நாலு லட்சம் நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் பைட்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் நம்பரை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் எதில் ஒரே ஒரு எம்பி த்ரீ சாங்கோட சைஸில் பத்து லட்சம் இன்டீஜர் நம்பர்ஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போ எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சுருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ எஃபிஷியன்சிக்கு போனாங்க ஏன்னா அவங்களோடைய ஆரம்ப கால கஷ்டங்கள் அப்படி இருந்துச்சு ஒரு ப்ராசஸர் ஒரு முத முதல்லாம் இப்பவும் இருக்கு நீங்க போய் வாங்கணும்னா வாங்கலாம் எயிட் பிட் ப்ராசஸர்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கும் இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் போய் வாங்கலாம் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஏன் ஏன் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டடா போனாங்கன்னா ப்ராசஸர் ஒரு நேரத்துல எட்டு பிட்டு தான் வேலை செய்யும் பதினாறு பிட்டு தான் ஒரு ஒரு நேரத்துல வேலை செய்யும் அப்ப நீங்க எவ்வளோ கம்மி பண்ணி டேட்டாவை கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ பிட் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர்
இப்படி இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் போய் படிச்சிங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் ரிஸ்க் இல்லை சிஸ்க் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் ப்ராசஸர் ரிலேட்டடாக இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அந்த ஆராய்ச்சி இருக்கு அதில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கொண்டு வராங்க அதனால தான் டேட்டா டைப்ஸ்னு வந்து நமக்கு வருது சிஸ்குங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுக்குறது அப்படிங்கிற சரி இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா எப்படி இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது இதில் இன்புட் சொல்லணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் இந்த ரிஸ்க் தான் இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை இன்டெல் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை பென்டிஎம் இன்டெல் பென்டிஎம்னு ஒரு சீரீஸ் கொண்டு வந்தாங்க இன்டெல் பென்டிஎம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஏஎம்டி இன்டெல் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்யூட்டர் உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அப்போ இதை மெமரியில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ இதோட யூனிட் என்ன ப்ராசஸரோட யூனிட் வந்து ஏன் ஹெட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஹெட்ஸுங்கிறது பொதுவாக இப்போது சவுண்டோட சவுண்டோட வைப்ரேஷனை சொல்கிறது ஹெட்ஸில் சொல்லுவான் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சது என்ன ஒரு மனுஷனுக்கு இருபது ஹெட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு மனுஷனோட அவனுக்கு வந்து கேட்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கிறதும் கேட்காது அதுக்கு மேலே இருக்கிறதும் கேட்காது ஆனால் வவ்வாலுக்கெலாம் இதெல்லாம் கேட்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஏதாவது ஸ்கூல் காலேஜில் இந்த மாதிரி படிச்சுருப்போம் அப்போ இது சவுண்டோட வைப்ரேஷன் சவுண்டோட வைப்ரேஷன் வேவ் இப்படி போகும் கரெக்டாக இப்படி ட்ராவலாக அதே ட்ராவல் அதை தான் இங்கே கிளாக் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் அதே இதை தான் மெஷர் பண்ணி இங்கே ப்ராசஸரோட ஸ்பீடை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மிஷினோட ப்ராசஸர் ஸ்பீட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிகா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு ப்ராசஸரை ஹெட்ஸில் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சைடெல்லாம் போனோம்னா போய் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ஹிஸ்ட்ரி அவங்க எப்படி இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க எப்படி மெமரிக்கு பைட்டுன்னு வச்சவங்க ப்ராசஸருக்கு ஏன் ஹெட்ஸுன்னு வச்சாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓகே எனக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம் அதனால் அந்த டிஸ்கஷன் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை வேணும்னா அது உள்ள நம்ம போய் படிச்சுக்கலாம் சரி இதுதான் எப்படி கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு இல்லை எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிற ஐடியாவுக்கு இவங்க வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இப்படி தான் இப்படி வரும்போது தான் சிங்கிற ஒரு பெரிய லாங்குவேஜை கொண்டு வரோம் சார்ல் டென்னிஸ் ரிச்சி அப்படிங்கிறவர் சி லாங்குவேஜை கொண்டு வர அப்போது சி லாங்குவேஜை பற்றி போய் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா போய் பார்ப்போம் எப்படி சி லாங்குவேஜ் வந்துச்சு பாருங்களேன் சும்மா டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் முத முதல்ல ஃபோர்ட்ரான் கொண்டு வந்தாங்களா ஃபோர்ட்ரான் இஸ் அ ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்பைல்டு இம்பேரட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் எஸ்பெஷலி சூட்டட் டு நியூமரி கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் கம்ப்யூட்டிங் அது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் தான் ஆனால் அது முக்கியமாக எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க நியூமரி கம்ப்யூட்டேஷனுக்கும் சயின்டிஃபிக் அதனால தான் ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கு பேர் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபோர்ட்ரான் வந்து இப்போ சி லாங்குவேஜை போய் பார்க்குறோம் சி லாங்குவேஜை என்ன சொல்கிறாங்க ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட விட்டுட்டாங்க ஃபோர்ட்ரான் அப்படி விட்டாங்களா இல்லை எஸ்பெஷலி சூட்டட் டு நியூமரி கம்ப்யூட்டேஷன் சயின்டிஃபிக் கம்ப்யூட்டிங்னு சொன்னாங்கல்ல அப்போ சிக்கும் இது என்ன ஜென்ரல் பர்பஸ்னு சொல்லியிருக்கணும்ல ஏன்னா சி தான் எல்லா அவங்களோட எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும் சி ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சு எல்லா வேலையுமே வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத சியை வச்சு தான் முத முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் நைன்டீன் செவன்டிஸ் பை டென்னிஸ் வச்சு அண்ட் ரிமைன்ஸ் வெரி வைட்லி யூஸ்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் இன்னைக்கு வரைக்கும் சி லாங்குவேஜோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் சி லாங்குவேஜ் யூஸ் ஆகுது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணுறாங்கல்ல அதுலலாம் சி லாங்குவேஜ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கொடுத்துருக்காங்களா சி இஸ் காமன்லி யூஸ் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லனா மைக்ரோ ப்ராசஸர்லனா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ சி எப்படி வந்துச்சு சி வர்றதுக்கு முன்னாடி பின்னு
அப்போ சி லாங்குவேஜ் தான் முத முதல்ல வந்த பெரிய லாங்குவேஜ் எதில் பெரிய லாங்குவேஜ் ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜில் பெரிய லாங்குவேஜ் எல்லா வேலையவும் செய்யும் அப்படின்னு ஜென்ரல் பர்பஸில் வந்து பெரிய லாங்குவேஜ் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன எல்லா டேட்டா டைப்பும் இவங்க சொன்ன டேட்டா டைப் தான் நம்பர்ஸில் சொன்னேன்ல அதோடு சேர்ந்து எழுத்து ஒரே ஒரு எழுத்து கொடுக்குறதா இருந்தால் அதுக்கு கேரக்டர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க நம்பர்ஸ் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருந்துச்சா பூலியன் முத முதல்ல வந்த டேட்டா டைப்பாக இருந்துச்சா அப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து எட்டு டேட்டா டைப் வந்துருச்சு எதெல்லாம் பைட் ஷார்ட் இன்ட் லாங் ஃப்ளோட் டபுள் பூலியன் கேரக்டர் இப்படி எட்டு டேட்டா டைப் வந்துருச்சு இந்த சியில இருந்து தான் சியை தான் ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ப்ரொசீஜராக வந்து ஆர்டர் படி கம்ப்யூட்டருக்கு எல்லா வேலையும் கொடுத்துருக்குங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சிடுவோம் ரெண்டாவது கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மூணாவது கொடுத்தீங்கன்னா மூணாவது இப்படி கம்ப்யூட்டரை வச்சு ரொம்ப சூப்பராக வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சிஏ கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டைமில் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேரடைம் பேரடைம்னா ஒரு ஐடியா நீங்கள் ப்ரொசீஜராக சொல்கிறீங்கல்ல நாங்கள் ப்ரொசீஜராக சொல்லாமல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடாக சொல்கிறோம் இந்த பக்கம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னா இந்த மூணையும் கம்ப்யூட்டர் பேரலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் என்ன தப்பு அதான் நம்ம பெரிய பெரிய இதை எப்போ வருது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் தேர்ட் ஜென் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்போ தேர்ட் ஜென் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம்னா ஐசி இல்லை விஎல்எஸ்ஐக்கெல்லாம் வந்துட்டோம் கரெக்டா ஐசியிலேருந்து ஐசி வச்சுருப்போம் இல்லை விஎல்எஸ்ஐக்கு வந்துட்டோம் அப்போ ஐசி விஎல்எஸ்ஐ வந்துட்டோம்னாலே மல்டி ப்ராசஸிங் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மல்டி ப்ராசஸிங் பற்றி பெருசாக பேசலை ப்ரொசீஜரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கு அப்போ ப்ரொசீஜரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிற இடத்துல மல்டி ப்ராசஸிங் இல்லை மல்டி ப்ரோக்ராமிங் கொண்டு வருவோம் மல்டி ப்ரோக்ராமிங்னா ஒரே டைமில் நிறைய வேலையை எப்படி செய்கிறது அப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் பண்ணும்போதே ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபீட் பண்ணிடுங்க இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்றுன்னு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபீட் பண்ணிடுங்க கிட்டத்தட்ட எப்படி நம்ம வீட்டில் பவர் சப்ளை இருக்குது இந்த பக்கம் வாஷிங் மிஷின் ஓடலாம் இந்த பக்கம் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடலாம் இந்த பக்கம் டிவி ஓடலாம் இந்த மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஓட உட்காந்துருக்கலாம் அப்போ நாலுமே பேரலாக வேலை செய்யல அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரை வச்சும் பேரலாக வேலை செய்யலாமே அந்த ஐடியா தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நாலு ஆப்ஜெக்டையும் வச்சு பேரலாக வேலை செய்வோம் அப்போ இந்த வேலையில் எது பிரைமரி ஆப்ஜெக்ட் தான் பிரைமரி அப்போ சி லாங்குவேஜ்லேருந்து அடுத்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜை கொண்டு வந்துட்டாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ஹிஸ்ட்ரி இதுலேருந்து என்ன வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு இதோட சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பில்டர் இதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய ஸ்டோரியை சொல்லும் இதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சி எதுலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி வந்துச்சு சியிலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி வந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் என்னென்ன அதில் தான் ஜாவா ஜாவாலேருந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜூலியா நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேர்ல் பிஹெச்பி இதெல்லாம் வருது எப்போ வந்துச்சு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்போ வந்துச்சு கரெக்டா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ எதில் பேஸ் பண்ணி வருது சியை பேஸ் பண்ணி வருது எதை மைண்டில் வச்சுட்டு வராங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கணும் இதை மைண்டில் வச்சுட்டு வராங்க சரி அப்போ இதை மைண்டில் வச்சுட்டு வர்றதுனால தான் பேரலல் ப்ராசஸிங்லாம் வர்றதுனால தான் வீடியோ கேம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ வீடியோ கேம்ஸ்னால் இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஹீரோ இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு வில்லன் இந்த பக்கத்தில் இருந்து அவர் குண்டு போட்டுகிட்டே வரணும் அவர் இந்த பக்கத்தில் இருந்து கத்தி சுற்றிக்கிட்டே வரணும் இதெல்லாம் வீடியோ கேம்ஸில் தேவைப்படும்ல இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இ காமர்ஸ் டிசைன் ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேர் ஆர்டர் போடுறது இதெல்லாம் தேவைப்படும்ல அப்போ இந்த மாதிரியான நீடெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வருது இந்த பீரியடில் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்த பிறகு தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வருது அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இதுக்கு அப்புறமான ரிசர்ச்சில் தான் பைத்தான் பற்றின ரிசர்ச் ஒரு லேப்ல போயிட்டு இருக்கு ஜாவா பற்றின ரிசர்ச் ஒரு லேப்ல போயிட்டு இருக்கு இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு லேப்ல இந்த சைடு பே இவங்கெல்லாம் புது
இந்த பீரியடில் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஹிஸ்ட்ரி படி போய் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த கேசஸ்லாம் என்னென்ன ஏன் டிசைனை இவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் இல்லை நான் தான் ஜிஐங்கிற ஐடியாவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தேன் அதை இவன் எனக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்க என் அப்பரை தூக்கிட்டான் பென்சிலை தூக்கிட்டாங்கிற கதையாக இவங்களுக்குள்ளே நிறைய கேசஸ் நடந்தது மைக்ரோசாஃப்ட் வெர்சஸ் ஆப்பிள் அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த பீரியடில் தான் ஆப்பிளில் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீஸில் தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்லாம் வர அவரே கம்பெனிக்கு வருவார் இப்போ நேற்று இந்த ஓப்பன் ஏ சிஇஓ வெளியில் தூக்கி விட்டாங்களே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அது மாதிரி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிளை விட்டு வெளியில் தூக்கி விட்டுருவாங்க நீங்கள் வெளியில் போங்க அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாகவே ஏதோ இருப்பார் அவர் வெளியில் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க வெளியில் அனுப்பிச்சி விட்டு திரும்பவும் அவர் ஆப்பிளுக்குள்ளே வருவார் அவர் கொண்டு வந்து நிறைய டிசைன் சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வருவார் இப்படி இந்த பீரியடில் இவங்க இந்த சைடுலாம் வர வர அந்த சைடு பிளாக்பெரின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அவங்க மொபைலில் கர்த்தி கீபோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஐடியாவை வச்சுட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அதில் ஜிஐயில் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆனது விண்டோஸ் தான் இப்போ விண்டோஸ் எதில் பெரிய ஹிட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஸ்க்ரீனை கொடுக்குறது அதுக்கு முன்னாடி மவுஸே இல்லாத கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு பார்த்துருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல கம்ப்யூட்டர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் மவுஸே கிடையாது அப்போ நீங்கள் எதையுமே கிளிக் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டைப் தான் பண்ணுங்க சிஇஐ கேரக்டர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணி தான் வாங்கும் அப்படி இருந்துச்சு அந்த பீரியடில் தான் ஜிஇஒய் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு விண்டோஸ் வந்தாங்க அப்போ இவங்க பைத்தான் ஜாவா இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது விண்டோஸ் எதில் சக்ஸஸ் பார்த்துருக்காங்க ஜிஇஒயில் அப்போ அவங்களோட அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சி எதில் இருக்கும் நம்ம எதில் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கோமோ அதை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்கள்ல அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற லாங்குவேஜஸை எடுத்து பேசிக்னு ஒன்று இருக்கா நான் அதை விஷுவல் பேசிக்னு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் விஇ விஷுவலாக ப்ரோக்ராமை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு ஒன்று இருக்கா நான் விஷுவல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ரிசர்ச்சில் அவங்க போனாங்க ஆனால் அவ்வளோ எதிர்பார்த்த சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சைடு அவங்களுக்கு அதில் கிடைக்கல ஏன்னா இடையில் இவங்கெல்லாம் போட்டாங்க இதெல்லாம் இண்டிபெண்ட் லேப் ரிசர்ச்சஸ் இவங்க ஒரு பக்கம் கம்பெனியாக இருந்து இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐபிஎம் இன்னொரு பக்கம் ஐபிஎம் கையில் கோபால் இருக்கு டிபி டூ இருக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேட்டா பேஸ் இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் ஐபிஎம் கையில் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜை வச்சுட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பீரியடில் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே போகுது இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற லாங்குவேஜ்லேருந்து பெட்டராக யோசிக்கணுமே தவிர இருக்கிற ஐடியாஸையே எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான லெசன் தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட எமர்ஜி இப்போ இவர் வேறு ரூட்டில் போனார் இவர் வேறு ரூட்டில் போனார் ஜாவா போன ரூட் என்னென்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருந்த மைனஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஜாவாவோட மெயின் ஃபோக்கஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பாயிண்டர்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை ஜா சிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ அந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் எனக்கு ஜாவாவில் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஜாவாவில் பாயிண்டர்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பெரிய லாங்குவேஜாகவே இருந்தாலும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு ஏன் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு இப்போ கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் படித்தோமா அப்போ ப்ராசஸர்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்களா இது ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் ஏற்ற மாதிரி இப்போ ப்ராசஸருக்கு என்ன புரியும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் புரியும் அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸர் இருக்குது ஏஎம்டி இருக்குது இன்டெல் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸர் இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் லாங்குவேஜை கண்டுபிடிச்சி அந்த லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜ் இதுவாக மாறணும்னா இடையில் கம்பைலர் இன்டர்பிரிட்டர் இருக்கணும்னு பார்த்தோமா அப்போது வாஷிங் மிஷினில் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டைமர் டைமர் செட் பண்ணுறோம் வாஷிங் மிஷினில் எப்படி துவைக்கணும் துவைக்கணுமா அலசணுமா ட்ரை பண்ணணுமா இதெல்லாம் செட் பண்ணுறோம் அப்போ அங்கே எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது ஒரு வாட்ச் கட்டினா அதில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது கரெக்டாக ஒரு கம்ப்யூட்டரில் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது ஒரு ஏடிஎம் மிஷினில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸர் இருக்குது மொபைலில் ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸர் இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் புரிகிற மாதிரி கம்பைல் பண்ண வேண்டியது கம்பைலேஷனாக என்ன பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்லேஷன்
பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்டான ஒரு லாங்குவேஜை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு சீப் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு சொல்யூஷன் எப்படி நீங்கள் இந்த பக்கம் லாங்குவேஜ் வச்சுருக்கீங்க அது ப்ராசஸர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க ப்ராசஸருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது இடையில் இருக்கிற கம்பெனியில் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு ப்ராசஸருக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ ஜாவா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனை ரெண்டு லெவலில் பண்ணி வேலையை ஈஸியாகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ஒரு இன்டர்மீடியட் கோட் அதுக்கு பேர் தான் பைக் கோட் ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் இன்டர்மீடியட் லெவலில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு பைக் கோடுன்னு பேர் இதுக்கு இதுக்கு இதோட ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னா டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க அந்த டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லையா அப்படின்னு எரர்லாம் செக் பண்ணுவோம் எரர்லாம் செக் பண்ணி டாட் கிளாஸ் ஃபைலாம் ஃபஸ்ட்டு மாற்றி வச்சுக்குவோம் இது இப்படி மாற்றுறது நீங்கள் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி மேக் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி சோலாரிஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணாலும் சரி எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலும் இது ஒரே மாதிரி டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக ஃபஸ்ட்டு லெவல் மாற்றி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யார் உங்களோட ப்ராசஸர் யார் உங்களோட ப்ராசஸரும் அதாவது ஹார்ட்வேரும் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த காம்பினேஷனை தான் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறீங்க அதாவது உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் யார் நீங்கள் விண்டோஸ் வச்சுருக்கீங்க ஏஎம்டி ப்ராசஸர் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை லினக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க இன்டெல் ப்ராசஸர் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல செகண்ட் லெவலில் பைனரியாக மாற்றி உங்களுக்கு தருவோம் அப்போ இதில் என்ன ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிச்சது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிங்க முன்னாடி ஒரு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒரு சாம்பிளுக்கு இது பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோம் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது பத்து நிமிஷம் ஒரு லெவல் ஸ்ட்ரைட்டாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்குன்னா ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் இருபது நிமிஷனில் ஆயிடும் அப்போ இதில் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூடும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது தான் நீங்கள் இந்த பத்து நிமிஷம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணுற ஒரு லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேர் இன்ட்டு பத்து நிமிஷம் பத்து லட்சம் மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்படி ஆகாதுங்க அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு இருபது லட்சம் நிமிஷம் ஆகணுமே அப்படின்னா இல்லை எங்களுக்கு டெவலப் பண்ணுறாருல அப்படி டெவலப் பண்ணுறவர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷம் கொடுத்து அதை ஒரு பைக் கூட மாற்றி வச்சுட்டா போதும் இதுக்கு மொத்தமே பத்து நிமிஷம் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷத்துலேயே நாங்கள் எரர் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத உங்கள் ப்ரோக்ராமில் எரர் எதுவும் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றி வச்சிடணும் அப்போது மேஜரான வேலை முடிஞ்சிச்சு எரர் இல்லை அப்படின்னாலே கம்ப்யூட்டருக்கு அதை ஃபீட் பண்ணலாம் அடுத்து நாங்கள் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து நாங்கள் இதை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் அப்போ இதை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நாங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குறோமா அந்தந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்குறோமா பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் அப்போ பத்து லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் பன்னெண்டு நிமிஷம் செலவு பண்ணியிருப்பார் அவரோட லேப்டாப்பில் அவர் மீதி எல்லாருக்கும் அவரோட கோடே கொடுக்க வேண்டாம் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இருக்குல்ல அதாவது இந்த இன்டர்மீடியட் இருக்குல்ல அதை கொடுத்தா போதும் மீதி பத்து லட்சத்தில் மீதி இருக்கிற அந்த ஒருத்தர் போக மீதி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேரும் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் செலவு பண்ணால் போதும் அப்போ எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் நிமிஷத்துலேயே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும் அப்போ இப்படி அச்சீவ் பண்ணும்போது ஜாவா எதை அச்சீவ் பண்ணிடுச்சுன்னா ஒன்று இதை தான் ஜாவாவோட பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற பாலிசி அது இன்டர்னலாக எப்படி அதில் ஜேவிஎம் என்ன பண்ணும் ஜேடிகே என்ன பண்ணும் அதை பேசணும் அதை பேசுவோம் இதை வச்சு தான் ஜாவா ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத பேச ஆரம்பித்தாங்க ஏற்கனவே பாயிண்டேஸ் இல்லையா பாயிண்டேஸ் இல்லை அதில் ஜேடிஎம் பற்றின ரோலையும் பேசணும் அதை வச்சு ஜாவா ஒரு செக்யூர்டான லாங்குவேஜ் அது போக என்ன பேச ஆரம்பித்தாங்க ஏற்கனவே நம்மளோட ரிசர்ச் எதில் இருக்குது பேரலல் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது பேரலல் ப்ராசஸிங்கை ப்ரோக்ராமிங்கில் கொண்டு வர ஐடியா வந்து தான் மல்டி த்ரெடிங் அப்படின்னு பேர் ஒரே டைமில் நிறைய ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்போ ஜாவா ஒரு மல்ட
இந்த மல்டி த்ரெடர் மட்டும் சொல்லுங்க எப்படின்ட்டு ஒரே டைம்ல மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் பண்றது மல்டி த்ரெடிங் அப்படிங்கிறது அதாவது மல்டி த்ரெடிங் எப்படி வருதுன்னா மல்டி ப்ராசஸிங் பாக்குறாங்க மல்டி ப்ராசஸிங் பேரலல் ப்ராசஸிங்கிறது ஃபோர்த் ஜென் தேர்ட் ஜென் இல்லை ஃபோர்த் ஜென் நைன்டீன் எயிட்டில இருந்து அந்த ஃபோர்த் ஜென் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே பேரலல் ப்ராசஸிங் இல்லை பேட்ச் ப்ராசஸிங் இருக்கு ஏன்னா இங்கே கொண்டு வந்த மெயின் ஃப்ரேம்ஸ்லயே பேட்ச் ப்ராசஸிங் இருக்கு அப்போ பேட்ச் ப்ராசஸிங்கே பார்க்குறாங்க இல்லை பேரலல் ப்ராசஸிங்கே பார்க்குறாங்க அப்போ பேரலல் ப்ராசஸிங்கை நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸில் இப்போ அச்சீவ் பண்ணுறீங்கல்ல அதை ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமை வச்சு அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமையே மல்டிபிள் பீப்புள் ஒரே டைமில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா சிங்கிள் மல்டி ப்ராசஸிங்கோட மல்டி ப்ராசஸிங்கிறது இவ்வளோ பெருசுனா அதோட ஒரு சப்செட் தான் மல்டி த்ரெடி மல்டி ப்ராசஸிங்கிறது மல்டிபிள் ப்ராசஸ் பேரலாக ரன் ஆகுறது மல்டி த்ரெடிங்கிறது அந்த மல்டிபிள் ப்ராசஸில் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸை எடுத்து அந்த சிங்கிள் ப்ராசஸ் தனக்குள்ள இருக்கிற ஜாப்ஸை பேரலாக ரன் பண்ணுறேன் ஓ எப்படி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் புக் டிக்கெட் அப்படின்னு நான் ஒரு கோடு எழுதிட்டேன் இந்த புக் டிக்கெட்டுங்கிற கோடை நீங்கள் ஆக்சஸ் அதாவது இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தேட்டரில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதோ இல்லை ஊருக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ இதில் புக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் கோடு எழுதிட்டேன் இப்போது இந்த கோடிங் இருக்குல்ல இதை நிறைய பேர் ஒரே டைமில் ஆக்சஸ் ஒரே ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமு மல்டிபிள் பீப்புள் சைமல்டேனியஸாக கன்கரண்ட் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லுவோம் அப்படி பண்ணுறது அந்த ஐடியா தான் மல்டி த்ரெடிங் மல்டி த்ரெடிங் அதாவது எப்படி சொல்றது மல்டி ப்ராசஸிங் வந்துட்டதுனால அதை வச்சு இதுக்குள்ளேயே கொண்டு வராங்க இதுல மீதி எல்லாமே எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்போ ஜாவா இப்போதான் ஜாவாவோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள போறோம் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட்னா என்ன பண்ணும் ஜாவா platform independent model java enna nadakkudhu correct ah parunga idhu dhaan background la nadakkudhu ana ivlo perusu kuda namakku thevai illa idhu eduthuchu indha diagram da இருக்காங்க <laughs> இப்படி இருக்க இந்த பைட் கோட் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னா அன்ரீடபிள் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் என்கிட்ட கூட ஏதாவது கோடிங் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நெட்லேயுமே தேடிக்கலாம் பைட் கோட் போய் பார்க்கலாம் இந்த பாருங்கள இப்போ கஸ்டமர் டா கஸ்டமர்னு நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணால் ப்ரோக்ராம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி இருக்கும் பைக் கோடை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இதில் பைனரி இருக்கும் ஆனால் பைனரி மட்டும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னே தெரியாது இதுதான் பைக் கோடு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது அப்போ ஃபஸ்ட் லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் டா இதுதான் டாக் கிளாஸ் ஃபைல் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் இப்போ இந்த டாக் கிளா இவங்க பைனரின்னு அதை கொடுத்துருக்காங்க அது பைனரியா இருக்காது இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்காது அது ஒரு அன்ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கும்
இப்படி அன்ரீடபுளா இது வந்து ஒரு அன்ரீடபுள் ஃபைல் ஃபார்மேட் இதை சி ஷார்ப் இல்லைனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்மீடியட் இங்கே பைட் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே அதை இன்னும் மேக்சிங்காக இன்டர்மீடியட் கோடுனே சொல்லுவாங்க சி ஷார்ப்பில் இங்கே ஜாவால அது பைட் கோடுன்னு தெரியும் அப்போது சி ஷார்ப்பும் இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் கோடு வச்சுருக்கா ஆமாம் சி ஷார்ப்பும் வச்சுருக்கு அப்போ சி ஷார்ப்பும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் தானா அப்படின்னா இல்லை ஏன் இல்லை அங்கே அந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் கோடு இருந்து மாறும்னு நீங்கள் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறீங்களே ஏன் சி ஷாப் இல்லைன்னா சி ஷாப்பை கொண்டு வந்தல கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட் அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு இருந்த டிஃபிகல்ட்டி என்ன அவங்களே விண்டோஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அப்போது சி ஷார்ப் ப்ரைமரியாக விண்டோஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் சி ஷார்ப்பே ஐஓஎஸையும் சப்போர்ட் பண்ணும் சி ஷார்ப்பே லினக்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்டெரக்டாக ஐஓஎஸோ லினக்ஸோ ஒரு டாமினண்ட்டான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க தான் அதனால தான் நாங்கள் சி ஷார்ப்பு எதுக்கும் கொடுக்குறோன்னு ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிரும்ல அப்போ அவங்களோட இன்னொரு பிஸ்னஸில் அது இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் சி ஷார்ப்பை என்ன பண்ணாங்கன்னா முதல்ல விண்டோஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் சி ஷார்ப் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டானா விண்டோஸ் இண்டிபெண்ட் விண்டோஸில் நீங்கள் இருக்கிற எல்லா விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் இது எல்லாத்துலேயும் கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அதனால தான் அது தனியாக போயிடுச்சு ஜாவாவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு காம்படிட்டராக வந்திருக்க வேண்டிய லாங்குவேஜ் அவ்வளோ பெருசாக வராமல் போனதுக்கு இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே இருந்த ரீசன் இருந்துச்சு சரி இப்போ ஜாவா இதை ஒரு பைக் கோடாக மாற்றுச்சு எது மாற்றுச்சு ஜாவா கம்பைலர் மாற்றுச்சு இந்த ஜாவா கம்பைலர் இந்த ஜாவா கம்பைலர் வெறுமனை ட்ரான்ஸ்லேட் மட்டும்தான் பண்ணுமா எரர் செக்கிங்கும் இது பண்ணும் இப்படி எரர் செக்கிங்கும் இது பண்ணும் அப்போ எரர் செக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இது ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஜேடிகே அப்படின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஜேடிகே உங்களோட டாட் ஜாவா ஃபைலில் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிடும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ டாட் கிளாஸ் ஃபைல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் பெருமையாக என்ன சொல்லிடுறோம் இது வந்து ஒரு அன்ரீடபுள் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லிடுறோம் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலில் தான் உங்கள்கிட்ட இந்த கதை சொன்னேன் எந்த கதை சொன்னேன் ஜாவா எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸில் சூப்பர் தெரியுமா இந்த முதல் ஆள் மட்டும் பத்து நிமிஷம் செலவு பண்ணுவார் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பத்து லட்சம் பேரும் ரெண்டு நிமிஷம் செலவு பண்ணால் அது பைனரியாக மாறிடும் கரெக்டு தான் ரெண்டு நிமிஷம் செலவு பண்ணால் அது பைனரியாக மாறிடும் ஆனால் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் எப்படி இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியல ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராமை உங்கள் சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கன்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன்னா இது வைரஸாக இருக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் எனக்கு தெரிஞ்சோ இல்லை தெரியாமலும் இது உள்ள ஒரு வைரஸ் கோடு இருக்காதுங்கிறது என்ன நிச்சயம் இது நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எந்த அளவு செக்யூர்டான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற டவுட் வந்துடுது இல்லை அப்போ உங்கள் மிஷினில் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நான் இதை வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ரீச்சாக பார்க்குறேன் இப்படி எனக்கு என்ன இருக்குன்னே தெரியாத ஒன்றெல்லாம் நான் என்னோடய மிஷினில் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒருத்தரோட பேசிக் ரைட் இல்லை அவர் பேசுகிறது கரெக்டு தானே அப்போ ஜாவா கிட்டே போய் என்னப்பா இப்படி டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக கொடுத்தேன்னா எல்லோரும் எப்படிப்பா அதை நம்பி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜாவா என்ன சொல்லணும்னா கரெக்டு தான் நீங்கள் கேட்குறது ஆனால் எங்களோட கோடு வேறு எங்கேயுமே ரன் ஆக உங்கள் மிஷினில் ஜேவிஎம்னு ஒன்று இருக்குங்க அந்த ஜேவிஎம்ங்கிறது ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஜேஆர்இ ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு பேர் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டோட ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஜேவிஎம் இந்த ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை தவிர வேறு எந்த இடத்துக்கும் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலுக்கு போகவே தெரியாது வேறு இடத்துலலாம் போய் உட்கார்ந்தா தானே நீங்கள் இது வைரஸாக இருக்குமா செக்யூரிட்டி ப்ரீச்சான்னு கேள்வி கேட்க முடியும் இது இங்கே மட்டும்தான் போகும் நாங்கள் அப்படி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட கோடையும் ஓப்பனாக கொடுத்துட்டோம் இல்லை நீ சொல்கிறத நான் எப்படி நம்புறதுன்னு கருதராக கேட்டால் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் நீங்களே அந்த கோடை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஜேஆர்இ அப்படிங்கிற ஐடியா ஜேஆர்இங்கிறது ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் அப்போ ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு பார்ட் என்னது ஜேவிஎம் இந்த ஜேவிஎம்ங்கிறது ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அதாவது மிஷின் கிட்டே போகிறதா இங்கே வந்துடும் இந்த ஜேவிஎம் கிட்டே இன்னொரு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு
அதை பண்ணுறது யார் அப்போ இங்கே ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கணும்ல அது ஜிட் கம்பைலர் பண்ணுறது ஜிட் கம்பைலருங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் தான் இன்டர்பிரிட்டர்னால் லைன் பை லைன் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இன்டர்பிரிட்டர் தான் இதுதான் ஜாவா எப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜாகவும் இருக்குது ஜாவா எப்படி ஒரு செக்யூர்டான லாங்குவேஜாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டோரி இதுதான் ஏற்கனவே பை இதெல்லாம் தூக்கி விட்டோமா பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி விட்டோமா பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி விட்டதுனால ஏற்கனவே செக்யூர்டான லாங்குவேஜாகவும் இருக்கா அப்போ ஜாவாவோட செக்யூரிட்டி ஜாவா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் இது இதெல்லாம் இன்டர் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் தான் சரி அப்போ ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைல் தான் கிரியேட் ஆகுமா நிறைய கிரியேட் ஆகாதா இப்போ நான் ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் சேர்த்து அனுப்பலாமானா அனுப்பலாம் அப்படி நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் சேர்த்து நாலஞ்சு டாட் கிளாஸ் ஃபைல்லாம் அனுப்புறீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் ஜிப் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம ஃபோல்டர்லாம் எடுத்து ஜிப் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி ஜிப் பண்ணிடுவாங்க நிறைய டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜிப் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா அதெல்லாம் ஜார் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஜிப்புங்கிறது பதிலாக ஜார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா அப்போ நம்ம இப்போ எதுக்குள்ளே வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னா ஜாவா எப்படி வந்துச்சு இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்டுடைய எவல்யூஷன் எப்படி இருந்துச்சு கம்ப்யூட்டர் பீரியடு எப்படி இருந்துச்சு இதெல்லாம் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஜாவாவுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்த செஷனில் ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் பேரலாக உங்களோட மிஷினையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் வேற எதுவும் இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னா இந்த செஷனை முடிச்சு அதுக்கு ஒரு வாடி இந்த மறுபடியும் ஜேரி ஜேடிகே அண்ட் ஜேவிஎம் அதோட அதோட பேசிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வாடி சொல்லுங்க இந்த வாடி ஜேடிகே ஜேஆர்இ ஜேவிஎம் ஜேவிஎம் ஓகே ஃபைன் தி டயகிராம் பாப்போம் பார்த்துட்டு நம்ம இதில் ஈஸியாக நம்ம புரிகிற மாதிரியான டைகிராம் எதுன்னு பார்க்குறேன் இல்லை தனித்தனியாக கூட சொல்லலாம் இது ஜேடிகே பாருங்கள் எந்தளவு கிளியராக இருக்கு தெரியல இந்த இமேஜ் இதெல்லாம் இவ் இன்டர்னலாக உள்ளே இருக்கிற எல்லா டூல்ஸும் ஜேடிகேயில் இருக்கிற டூல்ஸ் ஜாவா ஜாவா சி ஜார் ஜாவா டிவி இதெல்லாம் இன்டர்னல்ஸாக ஜேடிகேயில் இருக்கிற டூல்ஸ் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ஆப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஜேஆர்இல இருக்கிற டூல்ஸ் இவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்குது லாங்குவேஜ் அண்ட் யூட்டில் கலெக்ஷன்ஸ் ஜார் வெர்ஷனிங் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்களா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சும்மா இந்த இது இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் இதில் பாருங்கள் இதுதான் இதோட இன்டர்னல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இதில் ஒரு டாட் ஜாவா நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இல்லைங்களேன் இப்போ ஹலோ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டாட் ஜாவா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் அதுதான் நம்மளோட ஜாவா சோர்ஸ் கோ இதை நீங்கள் யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்க ஜேடிகே கிட்டே கொடுக்குறீங்க ஜேடிகேங்கிறது ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் அந்த ஜேடிகேயில் தான் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அதில் தான் ஜாவா இருக்குது ஜாவா சி இருக்குது வெர்ஷனிங் இருக்குது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்போ ஜேடிகேங்கிறதுக்குள்ளே நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்கட்டும் அதில் இப்போது நமக்கு தேவையானது ஜாவா கம்பைலர் இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணோம் கம்பைலர் உங்களோட டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை எடுத்து டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றும் எப்போ மாற்றும் அது எரர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் மாற்றும் எரர் இருந்தால் மாற்றாது எரர் இருந்துச்சுன்னா கம்பைலேஷன் எரர் 
அப்படின்னு சொல்லிடும் கம்பைல் டைம் ஏரர் நான் இதை கம்பைல் பண்ணும்போது வந்த ஏரர் அப்படின்னு கம்பைல் டைம் ஏரர் வந்துடும் ப்ரோக்ராம் அடுத்த லெவல் போகாது அப்போ நீங்கள் எரர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுனா ஜேடிகேவோட ஒரு பார்ட் அப்போ எரர் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஜேடிகே ஜாவா கம்பைலர்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ ஜாவா கம்பைலர்கிட்ட கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்கன்னா நீங்களே கமாண்டே இப்படி தான் கொடுத்துருப்பீங்க ஜாவா சி ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் ஜாவா அப்படின்னு நீங்கள் கமாண்ட் கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கம்பைலரை கூப்பிடுறீங்க ஜாவா சிங்கிறது மூலமாக அப்போ கம்பைலர் இந்த கோடை எடுத்துக்கும் எடுத்து எரர் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கோடை செகண்ட் லெவல் கோடாக மாற்றி கொடுத்துரும் அதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸுன்னு பேர் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா ப்ராசஸர்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்டாக தான் இருக்கும் லினக்ஸ்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும் விண்டோஸ்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது இது பைனரியாக மாறிடுச்சானா மாறல இது இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஜாவா என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தான் ஜேஆர்இ ஜாவா ரன்டைம் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் இந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை கொடுத்துருக்கேன் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை இப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலாக யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னா இந்த ஹார்ட்வேர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் உங்களோட மெமரியில் இது போய் ஸ்டோர் ஆகணும் ஆனால் இந்த மெமரிக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி இந்த மெமரிக்கு மேலே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒரு லேயர் ஆல்ரெடி இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு மேலே இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஹார்ட்வேருங்கிறது என்னது உங்களோட ப்ராசஸர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராசஸரும் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ராசஸர் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம சிஸ்டம் நம்ம மிஷினில் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னது ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்வேரில் எல்லா ஃபைல்ஸையும் கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்போ இவங்க ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுற ஃபைல் சிஸ்டமில் தான் நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் டாட் டிஓசி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கான ப்ராப்பர் சாஃப்ட்வேர் இல்லைன்னா இல்லைன்னா உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் உங்களோட ஆப்பிள் ஃபோனில் டாட் இஎக்சி ஃபைலை ரன் பண்ண முடியாது ஆனால் விண்டோஸில் ரன் பண்ணலாம் டாட் இஎக்ஸியை கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அப்போ ஏன் ஏன்னா இந்த டாட் இஎக்ஸிங்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் விண்டோஸ்க்கான ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் இது ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கான ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை அப்போது எந்த ஃபைலும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போய் உட்காரணும்னா அந்த ஃபைல் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் வெர்ஷன் இல்லை அந்த ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபெமிலியராக இருந்தால் தான் அது உள்ளே கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும் அப்படி இல்லைனா உள்ளே கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும் ஓப்பனே பண்ணேன் அப்படி இல்லைனா எதில் ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போ நான் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு போய் கேட்டேன் டபுள் கிளிக் பண்ணால் அது தெரியல இது அன்னோன் ஃபைல் டைப் இதை நான் எதில் ஓப்பன் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா லினக்ஸுக்கும் டாட் கிளாஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்போ நான் போய் இல்லைப்பா இந்த ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நான் போய் சொல்ல வேண்டியது அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இதை பிளா இதை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு போகணும்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு இப்படி ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னே தெரியாது அப்போது அதுக்கு மேலே ஜேஆர்இன்னு ஒருத்தரை வச்சு ஜேஆர்இ என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ள மிஷின் கையில் கொடுக்குறதா அதாவது இங்கே போய் சேர்றதுக்கு பதிலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கையில் போய் உட்காந்துருது எது இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின்ங்கிற என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே அது போயிருக்கு அங்கே இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை வாங்கி அங்கே ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கார் ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பெனியில் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே இருந்தாரில் ஒருத்தர் அது மாதிரி இவர் இருக்கார் இவர் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யார் உங்களோட ப்ராசஸர் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்து உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களோட ப்ராசஸர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றார் அப்போ லினக்ஸில் இந்த ஜேவிஎம் ஒரு மாதிரி வேலை செய்யும் லினக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேலை செய்யும் விண்டோஸில் விண்டோஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேலை செய்யும் ஐஓஎஸில் ஐஓஎஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேலை செய்யும் மேக்கில் மேக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேலை செய்யும் அப்படி இந்த ஜேவிஎம் இல்லை இந்த ஜேஆர்இ அப்படிங்கிறது
ஜேஆர்இ புள்ள இருக்கிற ஜேவிஎம் ஜேவிஎம் புள்ள இருக்கிற ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பெனி ஓரளவு உங்களோட ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா அப்போ இந்த இடத்துல ஜாவா டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஜாவாவை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் அப்போ உங்கள் மிஷினில் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் மிஷினில் நீங்கள் ஜேடிகே தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஜேடிகே தான் டாட் ஜாவாவை டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றும் நான் ஜாவா டெவலப்பர்லாம் இல்லை ஜாவாவில் டெவலப் ஆன ஒரு அப்ளிகேஷனை என்னோடய லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஜேடிகேவே தேவையில்லை ஏன் அதை டெவலப்பரே முடிச்சுப்பார் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றி என்னோடய மிஷினில் நான் ஜேஆர்இ மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் ஏன் நான் ஒரு யூசர் அவ்வளோதான் டாட் கிளாஸ் ஃபைலை பைனரியாக மாற்றி நான் ஒரு கேம் விளையாடலாம் இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு யூசருக்கு ஜேஆர்இ மட்டும் போதும் ஒரு டெவலப்பருக்கு ஜேடிகேவும் வேணும் ஜேடிகேவை ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்த்துருப்பார்ல ஜேஆர்இயும் வேணும் அப்போ ஒரு டெவலப்பருக்கு இது ரெண்டுமே அவரோட மிஷினில் ஜேடிகே ஜேஆர்இ ரெண்டுமே வேணும் ஒரு யூசருக்கு ஜேஆர்இ மட்டும் போதும் அப்போ எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நீங்கள் ஜேஆர்இ வேணும்னா தனியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜேடிகே வேணும்னா ஜேடிகே தனியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜேடிகே டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா கூடவே சேர்ந்து ஜேஆர்இ வந்துடும் தனியாக ஏன்னா ஜேடிகே யூஸ் பண்ணுற ஒரு டாட் கிளாஸோடு நிறுத்த மாட்டார்ல ஒரு தடவையாவது ஒரு டெவலப்பர் ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்ப்பார்ல அதனால் இது ரெண்டும் ஒரு பேக்கேஜாக வந்துடும் ஜேடிகேவோட இல்லை எனக்கு ஜேடிகேலாம் வேண்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜேஆர்இ மட்டும் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இப்போ ஜேடிகே பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் தான் அப்போ ஜேடிகே பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரன் டவ போய் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்னா என்ன லினக்ஸ் விண்டோஸ் மேக் ஐஓஎஸ் சொலாரிஸ் யூனிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் அப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபைல் தானே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஜேடிகே டவுன்லோடுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் <laughs> அப்புறம் எதுக்காக இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்காக இங்கே சொல்லணும் ஏன்னா ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து ஜேஆர்இயும் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த ஜேஆர்இயும் ஒன்றா டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகிடுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிது ஓகே இதோட நிறுத்துகிறேன் வேறு எதுவும் கேள்வியோ இல்லை இதில் உங்களோட இன்புட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் சார் ஜேடிகே வந்து அது மட்டும் ஒரு டைம் சொல்லுங்கள் ஜேடிகே ஜேடிகே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஜேஆர்இ தான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் கரெக்டா சார் இது மட்டும் ஒரு டைம் வேலை அதை ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலுக்கு மாற்றி வைக்கிறது அவ்வளோ எரரை செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பைட் கோடாக மாற்றி வைக்கும் இந்த பைட் கோடுங்கிறது ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இது எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் விண்டோஸ்லேயும் லினக்ஸ்லேயும் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிட்டேயே போகாது ஃபஸ்ட் லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இப்படி நடந்து முடியும் அப்போ இது பின்னாடி இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யார் ப்ராசஸர் யார் அப்படிங்கிறது பற்றின உரியே ஜேடிகேவுக்கு கிடையாது அதனால தான் ஜேடிகேங்கிறத பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிளாட்ஃபார்மை பற்ற அது இன்டிபெண்ட் அது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை பிளாட்ஃபார்மை டிபெண்ட் பண்ணி ஜேடிகேவோட எந்த ரோலுமே கிடையாது 
அப்போ ஜேடிகேங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இது புரியுதா இதுல அப்போ இதுல இந்த ஜேடிகே அடுத்த லெவல் தான் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல எடுத்துட்டு போய் இப்ப டாட் கிளாஸ் ஃபைல் கையில இருக்கு இது எப்படி என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும் அப்போ அதை எங்க கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்கன்னா ஜேஆர்ஏங்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க ஜேஆர்ஏங்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் நான் தான்ப்பா அவனோட மிஷின் உன் டாட் கிளாஸ் ஃபைல மிஷினுக்கு தானே கொடுத்தேன் கொண்டு வா என்கிட்ட கொண்டு வா அப்படின்னு இவர் வாங்கிடுறாரு வாங்குறவர் அதை மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவர் கையில் ஜிப் கம்பைலர்னு ஒருத்தர் வச்சுருக்காரு அந்த ஜிப் கம்பைலரை வச்சு மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவார் எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருவார் அப்போ இந்த ஜேவிஎம்ங்கிறதோ இல்லை இந்த ஜேவிஎம்ங்கிறதோ இல்லை இந்த ஜேஆர்ஏங்கிறதோ பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைலாக இதை மாற்றி இப்போ ஜேஆர்ஏங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் ஜேடிகே அப்படிங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அப்ப இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம நீதியை நாளைக்கு கேட்டுக்கிறோம்